नमस्कार गोव्याच्या भूमी या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत गोव्याशी संबंधित वेगवेगळ्या गोष्टी निसर्ग पर्यावरण इथली माणसं या संदर्भात आपण या कार्यक्रमात बोलतो काही लो व्यक्तींशी आणि त्यांनी केलेल्या कामाविषयी आपण गप्पा मारतो गोव्याबद्दल अधिकाधिक जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो तुम्हा सगळ्यांना तर माहितीच आहे गोवा म्हटलं की समोर येतो निळाशार समुद्र आणि आपल्याला वाटतं की गोवा म्हणजे इतकंच तसं नक्कीच नाही आहे गोवा म्हणजे कला आहे संगीत आहे चित्रपट आहे गोवा म्हणजे इथल्या चालीरीती आहेत परंपरा आहेत अशा अनेक गोव्याशी निगडीत असणाऱ्या गोष्टी आहेत या गोष्टींच्या बाबतीतच या गोष्टीचं अगाध ज्ञान असणारे जॉन आगियार सर आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आपल्याशी गप्पा मारायला आलेले आहेत सर तुमचं आमच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत नमस्कार सरांचा थोडक्यात परिचय करून द्यायचा तर सर सरकारी अधिकारी आहेत माहिती अधिकारी म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे गोवा पोलीस दलाचे जनसंपर्क अधिकारी म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे होमगार्डचे ते फॉर्मर कंपनी कमांडर म्हणून सुद्धा कार्यरत होते सरांच्या बद्दल आणखीन एक विशेष बाब सांगायची म्हणजे त्यांनी केलेलं सामाजिक कार्यातलं योगदान पण अत्यंत महत्वाचं आहे गेली पाच वर्ष गोवेकरांनी पुढे यावं मतदान करावं म्हणून वेगवेगळ्या जनजागृती मोहिमा ते चालवतात गोवा इलेक्शन कमिशन सोबत मिळून ते या संदर्भात काम करतात त्यांच्या करिअरचा एक महत्वाचा टप्पा म्हणजे त्यांना एक राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय गोल्ड मेडल सुद्धा मिळालेलं आहे भारताच्या पन्नासाव्या स्वातंत्र्य दिनी त्यांना सुवर्ण पदक देऊन सन्मानित करण्यात आलेलं आहे तर गोवा मुक्तीच्या पन्नासाव्या गोवा मुक्ती दिनी सुद्धा त्यांना सुवर्ण पदक देऊन सन्मानित करण्यात आलेलं आहे सरांनी कोकणी मराठी इंग्लिश चित्रपटामध्ये काम केलेलं आहे भरपूर लिखाण केलेलं आहे त्यांना गोव्याची संस्कृती इथल्या परंपरा चालीरीती आणि या सगळ्याबद्दलच खूप माहिती आहे आज आपण त्यांच्याशी गप्पा मारून त्यांच्याकडचा हा ज्ञानाचा खजिना वाटून घेणार आहोत सर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे सर सरकारी अधिकारी म्हणून तुमचा सुरू झालेला प्रवास आणि कलाक्षेत्र ह्या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी या दोन्ही गोष्टींना कुठेतरी सामाजिक बांधिलकीचा पूल बांधून नेणारा आहे तर हे सगळं कसं जमून आणलं सर तुमचा सरकारी अधिकारी म्हणून प्रवास कसा सुरू झाला मी अगोदर पत्रकारितेत होतो मी आय वर्क फॉर गोमंतक मग मी हेरल्ड वेस्कोस्ट टाइम्स ह्या दैनिकासाठी काम केलं मी अगोदर गोव गोयचा आवाज आय वॉज चीफ रिपोर्टर हो आणि त्याच्यानंतर माझा सरकारी प्रवास सुरू झाला आणि लकली मला माहिती खात्यात आय गोट जॉब इन माहिती गव्हर्नमेंट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट आणि त्यातून मला जास्त वाव मिळाला किंवा माझे लिखाण वगैरे प्रेस नोट्स वगैरे लिहून आणि कशाप्रकारे लोक लोकांचा संपर्क जास्तीत जास्त आला आणि त्यातून माझं लिखाण ऍक्च्युली मी अगोदरपासून मी लिहित होतो बिफोर जॉईनिंग गव्हर्नमेंट माझं लिखाण चालूच होतं पण त्याच्यानंतर गव्हर्नमेंटमध्ये जॉईन झाल्यानंतर लिखाण म्हणजे असं म्हणतात की सरकारी खात्यात जॉईन झाल्यानंतर लिखाण कमी होतं पण तसं झालं नाही माझे आर्टिकल वगैरे हे चालूच होतं अच्छा पण मग सर माहिती खात्यातला अनुभव आणि पोलीस खातं जे आहे खूप मोठं आणि जबाबदारीचं खातं आहे तर त्याचे जनसंपर्क अधिकारी म्हणून सुद्धा तुम्ही काम केलेलं आहे तर या दोन खात्यातला अनुभव तुम्ही तुमच्या कलेसोबत कसा जोडला किंवा ही दोन्ही कामं एकत्र कशी केली मी आय वॉज कंपनी कमांडर इन होमगार्ड म्हणजे त्याचं कसं झालं आय वॉज इंटरेस्टेड टू जॉईन द आर्मी म्हणजे माझी खूप इच्छा होती की मी इंडियन डिफेन्स फोर्सेसमध्ये जॉईन व्हायचं मग मी आय अटेंडेड थ्री फोर एस एस बी सर्व्हिस सेक्शन बोर्ड इंटरव्ह्यूपर्यंत जाऊन सुद्धा मी फायनली मला तिथं जॉईन करता आलं नाही मग मी असाच एक दिवशी करनाल सिंग साहेबांशी बसलो होतो ते डी आय जी होते तिथे म्हणजे बोलता बोलता त्यांनी माझा बायोडेटा बघितला आणि ते म्हणाले काय तुम्ही इथं कंपनी कमांडर म्हणून काय नाही म्हणा माझं तर युनिफॉर्म युनिफॉर्म घालण्याचं इच्छा जी होती ती मला वाटलं की त्यातून पूर्ण होणार आणि त्यासाठी मी कंपनी कमांडर म्हणून जॉईन झालो दॅट वॉज अ हॉनरी कंपनी कमांडर ती ऍक्च्युली सर्व्हिस अशी नाही ती इट इज अ हॉनरी आणि इट इज अ व्हॉलंटरी सर्व्हिस बरोबर पण मी माझं माहिती खात्यात मी होतोच लीन माझं माहिती खात्यात होतोच त्याच्यानंतर 
आदित्य आर्य आल्यानंतर ते म्हणाले यू आर फ्रॉम इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट तुम्ही आमचे पी आर ओ म्हणून काम करा दॅट विल बी एडिट विल इट विल बी अन ॲसेट टू अवर डिपार्टमेंट सो त्याच्यानंतर मी आय जॉईंड ॲज पी आर ओ ऑफ गोवा पोलीस डिपार्टमेंट आणि त्यातूनसुद्धा मला म्हणजे वेगवेगळे मला कॅरेक्टर्स भेटले पोलीस डिपार्टमेंटला वेगवेगळे कॅरेक्टर्स भेटले आणि त्यातून त्यातून सुद्धा मी त्यांचा सुद्धा विषय घेऊन मी लिहिला आहे अच्छा अच्छा तेच सर तुमचं लिखाण जे आहे ते वेगवेगळ्या विषयांवरती आहे जर तुमच्या पुस्तकांकडे आपण बघितलं तर सहापेक्षा जास्त कोकणी पुस्तक एक इंग्लिश पुस्तक रोमी कोकणीत तुम्ही काम केलेलं आहे मराठीमध्ये गाणी संगीतबद्ध करून ती चित्रबद्ध केलेली आहेत तिन्ही भाषांवरती तुमचं प्रभुत्वा झालं माझं एक गणेशा गणेशावर गीत झालं हे इन हिंदी लास्ट इयर हा तर सर एका बाजूला प्रशासकीय नोकरी किंवा प्रशासकीय सेवा आणि दुसऱ्या बाजूला कलेची अतिशय जास्त आवड तर कला आणि सेवा ह्यामधला जो एक पूल आहे तो जोडताना काही त्रास झाला का कधी असं झालं का की कामामुळं कलेकडे दुर्लक्ष होत आहे किंवा वेळ मिळत नाही आहे नाही काम आणि कला वेळ कलेसाठी वेळ काढावा लागतो पण ऑफिस काम सांभाळून सुद्धा ऑफिस काम न डिस्टर्ब न करता तो कलेसाठी वेळ काढावा लागतो आणि मला त्यात आवड असल्यामुळे मी इन द स्पेअर टाईम मी जो टाईम कलेसाठी द्यायचा तो मी दिला असं मला वाटतं आय हॅव मेड जस्टिस टू माय आय एम सॅटिस्फाईड येस बरोबर सर जसं तुम्ही म्हणालात कलेसाठी वेळ काढावा लागतो आता आम्ही बघितलं तर तुम्ही अभिनेता आहात तुम्ही गायक आहात तुम्ही कवी कवी आहात आणि तुम्ही संगीतकार सुद्धा आहात आणि निर्माते सुद्धा आहात तर आपण एक एक कलेचा जर विचार केला आणि लिखाणाबाबत बोलायला गेलो लिखाणाची सुरुवात कशी झाली आणि एवढा मोठा जो वटवृक्ष आता तुम्ही निर्माण केलेला आहे स्वतःच्या लिखाणाचा कोकणी पुस्तकं असो मराठी कविता असो तर याला सुरुवात कशी झाली आणि हा प्रवास कसा होता माझी आई हिंदू गॉड सर्व ब्राह्मण माझे वडील क्रिश्चन देन अगेन माय वाईफ इज हिंदू अच्छा आणि माझी मुलं पण हिंदूच अशी आहेत पण त्यावेळी अशी लग्न होत नव्हती बरोबर आणि मी मी झाल्यानंतर मला ते संस्कार मिळाले आईकडनं मिळाले जास्त संस्कार म्हणजे मराठी माय मदर वॉज स्टाफ नर्स इन ससून हॉस्पिटल पुणे त्यामुळे ती मराठी चांगली बोलायची घरी मराठी आणि कोकणी असे संस्कार होत राहिले आय एम ओनली चाइल्ड इन द फॅमिली मग मला सेंट मेरी स्कूल मध्ये त्यांनी ऍडमिशन दिलं इंग्लिश मिडियम स्कूल नन स्कूल ते तिथं ऍडमिशन दिलं पण आईला वाटलं की काहीतरी काहीतरी चुकतंय तिनं एक मास्तर शाळा मास्तर त्याला एंगेज केला तो मला येऊन घर घरी मोडी शिकवायचं मराठी शिकवायचं आणि त्यामुळे माझी मराठीवर प्रभुत्व जरा थोडं वाढण्यासारखं झालं म्हणून मला त्यात आवड निर्माण झाली आणि देवनागरी शिकल्यामुळे मला देवनागरी कोकणी पण लिहिता येते मराठी पण लिहिता येते हिंदी पण लिहिता येते बरोबर सर तुम्ही आत्ताच असं म्हणालात की वेगवेगळ्या ज्या जाती धर्मांचं जे एकत्रीकरण आहे ते तुमच्या कुटुंबात आहे आणि आपला गोवा लहान असला तरी इथं जात मानली जात नाही धर्म मानला जात नाही प्रत्येक गोवेकर माझा भाऊ किंवा बहीण आहे असं म्हणून आपण पुढे चालतो तुमच्या घरामध्ये सर गणपती सुद्धा साजरा केला जातो क्रिश तुम्ही क्रिसमस सुद्धा सेलिब्रेट करता तर तुमच्या या या गोष्टीबाबत किंवा या तुमच्या मोठ्या मनाबाबत आणि तुम्ही ह्या हे जे सण साजरे करता त्याबद्दल आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल मला गणपतीचे खूप हे मी भक्ती आहे आणि मी लहानपणीसुद्धा गण गणपती उत्सव जो आमच्याकडे होत होता फोंड्याला मी उत्सुकतेने तिथं जाऊन पार्टिसिपेट व्हायचं पण ज्यावेळी माझं लग्न झालं आणि मी बेतीला राहायला आलो त्यावेळी मला वाटलं की दिस इज द टाईम मी गणपतीला माझ्या घरी पुजला पाहिजे आणि दोन हजार सोळापासून मी गणपती पुजतो घरी आणि सगळे कुटुंब आनंदाने हा सण मोठ्या आनंदाने साजरा करतात हो पण सर लोकांच्या प्रतिक्रिया कशा येतात जेव्हा एक असं घर बघितलं जातं की थोडे वाईट असतात थोडे चांगले असतात पण 
मला मॅक्झिमम चांगल्याच प्रतिक्रिया मिळाल्या पण थोडे आमचे असतात थोडे त्यात त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलेलंच कधीही चांगलं असतं बरोबर सर तर सर आता परत आपण तुमच्या या कला संदर्भातल्या करिअरकडे येऊयात की लिखाणाबद्दल तर तुम्ही आम्हाला सांगितलं पण कवितेची आवड आणि तुम्ही ज्या कविता लिहिल्या त्या कवितानंतर चित्रबद्ध सुद्धा केल्या तर ती कल्पना तुम्हाला कशी सुचली मी कविता माझी फर्स्ट कविता मी आठवीत असताना मी लिहिली होती ती पण हिंदी आणि ती देश देशभक्तीवर गीत होतं आणि त्याच्यानंतर आठवीलाच असताना मी कोकणी कविता लिहिली ती तीन रंगी बॉट कोकणी ती पण देशभक्तीची कविता लिहिली खूप आवडली माझ्या टीचरने ती नोटीस बोर्डवर टाकली होती मला अजून आठवतं ते आणि त्यावेळी सुद्धा त्यावेळीपासून मला एनकरेजमेंट मिळाला आणि मी तीच कविता उजवाड म्हणून त्यावेळी कोकणी रोमी लिपीत दैनिक येत होते त्याला पाठवून दिली ती कविता त्यांनी छापली आणि त्याच्यानंतर मी कविता लिहायला सुरुवात झाली माझी आणि मग करता करता कविताचा हेच सुरू झाला मग म्हणजे लहानपणी काय प्रेम कविता हे असतात मग आफ्टर सम टाइम आय ते सगळे कविता घेऊन बसलो आणि मी त्या करेक्ट केल्या करेक्ट केल्या आणि त्याच्यानंतर आय स्टार्टेड इम्प्रोवायझिंग ऑन द माय कविता कविता इम्प्रोवायझिंग आणि अशा रोमॅन्टिक कविता नेचर कविता अशा करू करून आता हल्लीच माझ्या भक्तिगीता माझी झाली आणि ती बरीच पॉप्युलर झाली त्याच्या त्याच्या अगोदर माझ्या किती सिडीज आहेत किती गाणे आहेत माझ्या सिडीज मध्ये पण भक्तिगीतांना जास्त वाव मिळाला जास्त हे मला बरोबर तर सर ह्यालाच धरून मला तुम्हाला अशी एक रिक्वेस्ट करायची आहे की तुम्ही ज्या इतक्या कविता रचलेल्या आहेत तर त्यातली एखादी कविता आम्हाला जर इथं तुम्ही सादर करून दाखवाल तर आवडेल ऐकायला म्हणजे सुख दुःख म्हणून कविता होती माझी अच्छा जिणेत असा सुख जिणेत असा दुःख सुख दुःखाची पाना गुतून देवान हो रुचला रुख केन्नाही जिणेत काळोख केन्नाही उजवाडाची किरण गोड गोडशे खातल्या की केन्नाही सुशी पडतात रिणा सो अशा प्रकारची कविता वाटते म्हणजे तुम्ही कधी कुणावर काय येईल ते सांगता येत नाही प्रसंग कसा येईल ही कविता सर कधी लिहिलेली आहे ही मी अराउंड नाईन्टी सिक्स नाईन्टी नाईन्टी सिक्स अच्छा सर जसं तुम्ही म्हणालात की आठवीमध्ये काही देशभक्तीपर कविता रचल्या त्यानंतर थोडस रोमॅन्टिक लिखाण झालं किंवा ललित लिखाण म्हणू शकतो आपण आत्ताच जर तुमचं लिखाण बघितलं वृत्तपत्रांमध्ये येणार किंवा तुमच्या पुस्तकांच्या माध्यमातून समोर येणार वेगवेगळ्या सामाजिक विषयांवरती आधारलेलं हे लिखाण आहे तर वेगवेगळ्या विषयांचे हे कांगावे हाताळताना भरपूर वाचन असणार आहे सर तर तु एकूणच वाचन आणि लिखाण ह्या सगळ्याचा जो बंध आहे तो बंध या गोष्टीसाठी मदत करतो का हो करतोच ना वाचन हे असलंच पाहिजे सो जितकं तू वाचन करेल तेवढं जास्त यू विल गेट नॉलेज अँड हो नक्कीच त्यात ते मदत नक्कीच करत आहे हो सर अभिनेता म्हणून तुम्ही काही चित्रपटांमध्ये काम केलेलं आहे इंग्रजी चित्रपटात तुम्ही दोन इंग्रजी चित्रपटांमध्ये सुद्धा तुम्ही काम कोकणी कोकणी आणि इंग्रजी तर तो अनुभव आणि त्या चित्रपटांबद्दल सर आम्हाला ऐकायला आवडेल नाही मला ऍक्च्युली मी लहानपणीपासून मी नाटकांनी काम केलं आहे कला अकॅडमीच्या नाटकांनी काम केलं आहे इन माय विलेज इन फोंडा तिथं काम केलं आहे नाटकांनी काम केलेलं आहे मी अगोदर पण ज्यावेळी चित्रपटाचं हे आलं त्यावेळी मला वाटलं दो इट वॉज अ स्मॉल रोल बट मला वाटलं की इट इज अ चॅलेंजिंग थिंग अँड आय शुड कम फॉर्वर्ड अँड आय शुड परफॉर्म माय बेस्ट त्याप्रमाणे दोन्ही चित्रपटांनी मी माझ्या ह्याच्याप्रमाणे काम केलंय आणि आय डन माय बेस्ट इन दोज फिल्म पण सर तो अनुभव इथेच थांबला नाही नाही थांबला तेच तेच अनुभव तो अनुभव थांबला नाही मला वाटलं की वाय शुड आय नॉट डू माय ओन फिल्म बरोबर सो मला एक मित्र भेटलं त्याने मला एक 
त्याच एक शॉर्ट फिल्म होत त्यात ही टूक मी इन दॅट शॉर्ट फिल्म टू थ्री शॉर्ट फिल्म आय ऍक्टेड आणि ती चांगली झाली इट वॉज स्क्रीन इन इफ यू ऑल्सो त्याच्यानंतर मला वाटलं की आय विल डू अ शॉर्ट फिल्म सो देन फॉर्मल शूज म्हणून मी एक शॉर्ट फिल्म केला स्वतः प्रोड्यूस केला शॉर्ट फिल्म आणि ते इलेव्हन शॉर्ट पुणे शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल मध्ये त्यांना ते प्रदर्शित झालं सिलेक्ट सिलेक्ट झालं होतं सर फॉर्मल शूज ची कथा कोणत्या विषयाभोवती फिरते इट इज अ सोशल मेसेज सामाजिक संदेश सामाजिक संदेश आहे तो एक मी वेल टू डू माणूस जो आहे तो गाडी घेऊन येतो आणि ही विजिट टेम्पल टेम्पल मध्ये जाऊन तो देवाची पूजा करतो आणि बाहेर एक भिखारीचा माणूस येऊन त्याचे ते बुट्स शूज आहेत ते घेऊन जातो मग हा बाहेर आल्यानंतर तो बघतो शूज नाही आहे मग देवळाच्या बाहेर येऊन गाडीकडे येऊन बघतो तर तो माणूस तिकडे बसला आहे गरीब माणूस आणि त्याच्याकडे ते शूज आहे ते तो शूज घेऊन आलेला आहे असं म्हटलं तर त्याला तो राग येतो की गेट्स अँग्री सिंग अट हिम आणि मग तो त्यांना रागाने पाहतो आणि नंतर सडनली तो म्हणतो की म्हणजे तो हसतो त्याला आणि तो निघून जातो म्हणजे त्यात थोडी माणुसकी पण दाखवली आहे कारण दिस डझंट एंड हिअर फिल्म असं लोकांपर्यंत ते जाता फिल्म पण त्यातून आणखी दोन तीन स्टोरीज काढता येतात तो शूज कशाला घेऊन जातो कदाचित त्याचा मुलगा वाला असेल आणि तो तसले शूज घालत असेल सेकंडली त्याच्याकडे पण शूज नसतात म्हणून घेऊन म्हणजे पीपल ऑडियन्स जे असतात ना ते आपापल्या स्टोरीज करू शकतात बरोबर आय हॅव केप्ट इट फॉर द ऑडियन्स टू थिंक वॉट वॉट टू ते स्टोरी कसे करायचे अच्छा चित्रपटांच्या बाबतीत सर बोललो तर आता आपण बऱ्याच गप्पा मारल्या पण आणखीन एक महत्वाचा तुम्ही हाती घेतलेला एक उपक्रम म्हणजे तुम्ही लिहिलेल्या कविता किंवा भक्तिगीता आहेत मंगेशीवरती लिहिलेलं भक्तिगीत असो किंवा आंबाबाई आई आंबाबाईवरती लिहिलेलं भक्तिगीत असो तर ही भक्तिगीतं तुम्ही संगीतबद्ध करून आता चित्रबद्ध सुद्धा केलेली आहेत मला वाटतं सर अकरा भक्तिगीतं तुम्ही आतापर्यंत चित्रबद्ध केलेली आहेत आणि एकूण तीस करण्याचा तुमचा मानस आहे गोव्यातील देवदेवता हा सुद्धा अनेकांच्या आवडीचा विषय आहे आकर्षणाचा विषय आहे हा एक वेगळा विषय तुम्ही या वेगळ्या उपक्रमातून हाताळला आहात लोकांचा प्रतिसाद किंवा लोकांच्या प्रतिक्रिया कशा येत आहेत सर याबाबत मी जी गीतं लिहिली ती बरी खूप पॉप्युलर झालेली आहेत त्याच कसं झालं मी जिजस क्राइस्टवर सात गीतं लिहिली होती सिद्धनाथ भुयांच्या अल्बमसाठी ग्रेटफुल टू जिजस मग नंतर कित्येक त्याचे अल्बम झाले मी त्यांच्यासाठी गीतं लिहित गेलो मध्यंतरी इन ऑल इंडिया रेडिओवर पण माझी गीतं आहेत पण सडनली सिद्धनाथ भुया साहेब म्हणाले मी एक अल्बम करतो हे दामोदरा तुम्ही त्याच्यासाठी एक गीत लिहा म्हटलं बरं आहे मी त्याला गीत लिहून दिलं दामोदरा वर ते गाणे इतकं पॉप्युलर झालं इतकं पॉप्युलर झालं की सगळेकडे जिथं सगळ्या मंडपांनी ते गाणं वाजू लागलं मला वाटलं की आय विल डू दिस टाईप ऑफ सॉंग त्याच्यानंतर मी शांता दुर्गेवर गाणं मग मंगेशावर केलं अंबाबाईवर केलं गणेशावर दोन गाणी केली अशी गाणी होत गेली शांती दूत आम्ही तुझो धो आणि माय आम्ही तुझो धो आणि शांता दुर्गी आई म्हणजे तूच 
पॉजिटिव पॉइंट एक सकारात्मक गोष्ट अशी वाटते सर की या गाण्यांच्या सोबत त्या देवदेवतांची मंदिर गोव्यातला परिसर सुद्धा शूट होतो आणि तो युट्यूब किंवा वेगवेगळ्या सामाजिक माध्यमातून लाखो करोडो लोकांपर्यंत पोहोचतो तर लोकांच्या त्याबाबतल्या प्रतिक्रिया कशा आहेत कारण शांतादुर्गेचं मंदिर गोव्यामध्ये आहे म्हाळसेचं मंदिर गोव्यामध्ये आहे तर हे जेव्हा लोक बघतात तेव्हा फोन येतात का आणि कशा असतात प्रतिक्रिया फोन येतात मेसेजेस येतात लोक म्हणतात तुम्ही अशा प्रकारे आमच्या देवावर करा आमच्या ह्या देवावर करा त्या देवावर करा असं म्हणून मेसेजेस येतात मला म्हणजे एकूणच येणाऱ्या प्रतिक्रिया खूप चांगल्या आहेत आणि खूप चांगल्या याबाबत तुम्हाला काम करायचं आहे अजून भरपूर आणखीन एक तुम्ही केलेला प्रयोग माझ्या लक्षात आहे कोल्हापूरच्या अंबाबाई वरती पण तुम्ही एक गाणं केलं होतं आणि जे की कोल्हापुरात सुद्धा बरच चाललं किंवा प्रसिद्ध आवडलं लोकांना असं म्हणू आपण तर त्या गाण्याबद्दल थोडस सांगा आम्हाला सर नाही मी दामोदर दामोदर देवावर गाणं लिहिलं दामोदर ही इज गॉडस ऑफ माय माझी आजी जी आहे बोबे बोबे शी फ्रॉम बोबे तिचं दैवत त्यांचं दैवत आहे दामोदर दामोदर आणि शांतादुर्गा माझं आईचं दैवत आणि माझ्या बायकोचं दैवत आहे अंबाबाई म्हणाल तुम्ही हे केलं दोन गाणी केलं त्याच्यावर माझ्या देवीवर नाही केलं म्हणून करतो मग तसं झालं ते आणि लकीली मला गायत्री सराफ भेटली छान गायलं ते गाणं महालक्ष्मी अंबाबाई संसार तुझ्या हातात गे महालक्ष्मी अंबाबाई संसार तुझ्या हातात गे सावळी तू घाल आमचे सावळी तू घाल आमचे आम्ही उभे वतात गे आम्ही उभे वतात गे महालक्ष्मी अंबाबाई संसार तुझ्या हातात गे तर अजून आणखीन बरीच गाणी सर आम्हाला ऐकायची आहेत तुमच्याकडून या संदर्भात नवीन गाणं चालू आहे माझं मंगेशावर गाणं चालू आहे मग नवदुर्गेवर आहे एक साईबाबावर महालक्ष्मी बांदोड्याची तिच्यावर आणि कामाक्षी पाच गाणी चालू आहे सध्या सुरू आहेत लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणारी आहेत अच्छा ओके तर हे होतं सर तुमचा गाण्याबद्दल आता आपण थोडस वळूयात की तुम्ही गेल्या पाच वर्षांमध्ये निवडणूक आयोगासोबत जे केलेलं इतकं मोठं काम आहे गोव्याच्या कानाकोपऱ्यात गोव्याच्या खेडा खेडोपाड्यात तुम्ही पोचलात लोकांना घरात लोकांच्या घरात गेलात मतं द्या असं सांगितलं आत्ताचं जे मतदानाचा टक्का वाढलेला आहे त्यामध्ये कुठे ना कुठे तुमचा सुद्धा हातभार आहे योगदान आहे ही कल्पना कशी सुचली की लोकांनी मतदान करायला पुढे यावं म्हणून आपण लोकांना प्रेरित केलं पाहिजे नाईन्टीन नाईन्टी पासून मी इलेक्शन मध्ये आहे त्यावेळी इव्हीएम चा प्रयोग झाला होता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन त्याच्याविषयी आम्ही जागृती करत होतो त्यावेळी बरोबर मी सरकारमध्ये होतो मीडिया मॅनेजमेंट करत होतो त्यावेळी आम्ही 
की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जागृति के लिए हलूह वेगवेग् नवीन नवीन ये गल इलेक्शन इलेक्शन मध्य व्हीवीपेट व्हीवीपेट की जागृति जा मग इलेक्शन कमीशन ने स्वीप प्रोग्राम सुरू के आईकॉन्स वगैरह लोक जनजागृति लोक जागृति मतदान की जागृति मतदान मध्य जागृति कश कारण वोटिंग पर्सेटेज खूब कमी होत होता इलेक्शन कमीशन ली लोक मध्य जागृति नहीं है लोकान समझा पटवन दयाच कि इलेक्शन के वोटिंग के ते कस करना मनु इलेक्शन कमीशन डिसाइडेड टू अपॉइंट सम आईकॉन्स जे वेवे क्षेत्र कलाकार जे हैं स्पोर्ट्स मध्य स्पोर्ट्स पर्सन कलाकार घेन इलेक्शन कमीशन ठरवेल कि फुढ़े जाऊन लोकान लोक मध्य जागृति करावे ब्रह्मानंद चकवागर सोनिया सिरसाट अशा रिमो हो मग शकुंदला बढ़ने समीशा ये कलाकार जी मंडली है आईकॉन्स मन लोक जागृति लास्ट टाइम आम आता कोविड कोविड सा रिस्ट्रिक्शन लास्ट टाइम आम कॉलेज स्कूल्स मध्य जाऊन लोक जागृति के लिए होती आता मी अप टू लास्ट इलेक्शन पर ऑफिसर हो इलेक्शन आईकॉन के इलेक्शन आईकॉन के काम अजु चालूच है मी एक राइटर गीतकार मी लास्ट टाइम मी तीन गीत लिखी होती इलेक्शन ची ती चली होती मुकेश घाटवल ने ती गई दिस टाइम ऑल्सो आई हेव रिटर्न थ्री सॉन्ग एक अक्षय ने मटल मुकेश ने एक मटल जो डिकोस्ता जे बॉलीवूड से म्यूजिशियन है एक के वीडियो पे दे आर व्री पॉप्युलर लोकपर्यंत ती ग कमेंट्स पांगले Open your doors and come out to vote. Run to vote, mate. Don't be late. Zage zaya distano, zage zaya. Uja mota chowa no songa. Desa puchi goros hatan andero ya. Ekwatan pule solya. Ata ami zala zage. देशाचे झाल्या थागे भीतर हाव रावचो ना भायर सरतलो हाव गोयकार मजे मत हाव मारतलो 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 तर सर आता या सगळ्याचा पाया असणाऱ्या तुमच्या पत्रकारितेकडे वळूया तुमची सुरुवात म्हणजे शब्दांची ओळख तुमची पत्रकारितेच्या माध्यमातून झाली मग विद्यार्थी वयातच लिहायला सुरुवात केली सर की पुढे जाऊन कारण मी बघितलं की तुम्ही मास्टर्स ऑफ जर्नलिझम केलेलं आहे पत्रकारितेचं शिक्षण घेतलेलं आहे तर पत्रकारितेशी सुरुवात आणि ओळख कशी झाली एक सेमिनार होत कशा प्रकारचा होता फोंड्यात आणि मी त्या सेमिनारमध्ये गेलो होतो त्यावेळी मला गोकुळदास मुळी सर भेटले त्यावेळी ते फोंड्याचे वार्ताहर होते त्यांनी तू एस का नाटक लिहिलं आहे बघा मुळवी आणि त्यांचा एक पुढे एक कक्ष होता पुढे प्रेस म्हणून लिहिलं होतं आणि ते सगळे बसले होते पत्रकार आय वॉज मला ते वाटलं दिस इज अ नाईस थिंग टू बी मी त्यांच्याकडे गेलो म्हणजे पत्रकार कसा व्हायचा 
<laughs> I was still in the uh, school that time. So they said, "Me, कुटले तरी newspaper paper में दे जाते मैं लिया लत सुरात करा। तो चंद तो तुम्हारे पत्रकार मुन्ते घेट गितिल। तर मैं तभी Herald newspaper होता। हाँ नहीं, हाँ नंतर start it was in eighty four हाँ नवीन Herald शुरू था। तो चार वो तो तो Portuguese अनि एक कुकने पेज होती Herald ला। अच्छा मी तीता जब उन तीता कोकनी पिज़्ज़ा एडिटर एंथोनी को रे पेन कर मुन्ह होता चाहे ना बिठलो मतलब माला रिपोर्टर वाइज़ है फ़ोन्डेट का मतलब हम तो फ़ोन्डेट रिपोर्टर नहीं है पर हम तुम्ही तुम्हाला इच्छा सेल तो अमित तुम्हाला अपन्न करतो बना मतलब अंदर चंद तीने चाहे माला कार्ड पन � मतलब त्याग रुचि और लिया एंड मेरे रोज सगरा सगरा पिक्चर जास्ते बात में माजा सोचते हैं इतना तो अच्छा नंतर वेस्ट कोस्ट टाइम शुरू चला मर्डगा में टीम लोग ग्रुप ने तो वेस्ट कोस्ट टाइम शुरू चला तो इतना मैं उधर पंडा कॉरेस्पोंडेंट मून वार्तार मून काम के लिए तो अच्छा नंतर जूनियर जूनियर गोमंतक गोमंतक लाइक वर्चस्व काम किया लाम। मुझे सर जर तुम्हीं 1984 मना लात मुझे कोनीशे साउरेंशी तर त्याग आड़त ला गोवा मुझे जो आधुनिक ते कड़ा वाट साल करता स्नारा गोवा होता अग्नि थोड़ पुड़े पुड़े यो पहाड़ा रा अत्ता अपन जर गोवा कड़ा बगीत ला सर तर गोवा आधुनिक समझ ल बदल आही सोन मने सर बरे 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 खूब बदल डाले रहे देवरी ची पत्रकारिता ने आता ची पत्रकारिता पर मतलब अट इस चेंज वास चेंज डाले ले आता बिकॉज़ देवरी ही इलेक्ट्रॉनिक मीडियम वाज नॉट देर सगरा टाइपराइटर होता इसको टाइप अंद गोदरीज टाइपराइटर कंप्यूटर वाज नॉट देर अने लॉट ऑफ डिफरेंट लॉट ऑफ ही जाले बट इट्स आता तेरी व्हेन आई वाज कॉरेस्पोंडेंट इन पोंडा पोंडा टू पंजी माला न्यूज़ जायला ट्रंकल बुक करेला लगा तो था आता तो शिप बड़ी स्थिति है मेल टाइप एंड मेल गोवे का रंचा राहनी माना चा बापतीत कि वह कला संस्कृति चा बापतीत कहीं बदल हाले ले आहित का त्याग कर अत्ला गोवा नहीं अत्ता सा गोवा मंडला तर हो हाले ले जस्ट तो से नहीं बन आई थिंक हो लॉट ऑफ डिफरेंट इज़ देर पर्यटन अच्छा बन प्रभाव है अ अतः जैसे तुम्हीं भरना लात कि बरास बदल झालीला आहे पूर्वीचा गोवा अने अत्ताचा गोवा या दोनी कोष्टीन मधे तर सद्यचा जो आधुनिक गोवा आहे टेक्नोलॉजी चा बापतीत पुढ़ की वहाँ का है खूब पुढ़ा है गोवा तो हो 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 अगदी निसर्ग जपावा मनुन निसर्ग गोवातला जो निसर्ग आहे निराशार एनवायरनमेंट कुटे तरी एनवायरनमेंट ही सामान्य नहीं चाहता गलत है हम हमारा सो आई थिंक गोवा इज नॉट लाइक बिफोर बट तो गोवेला सामान्य नहीं चाहता गलत है एनवायरनमेंट डेली वगैरह जर सर जास्ता जानून क्या है ऐसा सेल तर मैं तुम्हारा उदाहरण देते कि बालपनी तुम इसे खेल खेला है साथ � त्याग में देखो उनको उनकी उदाहरणा है को कौन त्याग पद्धति से खेल खेले जाए चे काय वातावरण ऐसा है जो ते माँ आता तुम सब आल पंजर मंडल तर खाद्य संस्कृति ऐसा सर मासे तर ना चा वेग वेगरा पद्धति होता है ते माँ मासे तर ना जो हो हो वेग वेगरा पद्धति होता है खेल खेल फुटबॉल हाँ एवरी इवनिंग आमी खेल � लोग दे आर सिटिंग ऑन द कंप्यूटर्स एक्सरसाइज नहीं है नहीं सगर बदल ले है पूरी सर की ये नहीं है फास्ट दले लाइफ लाइफ कोणा ची बोला ची बोला ले टाइम नहीं कोणा करे 
मी असं वाचलं होतं सर की पूर्वी पाचोळ्यामध्ये घालून मासे भाजले जायचे आणि ती एक पारंपरिक पद्धत होती काही विशेष दिनांच्या दिवशी किंवा पानांमध्ये हळदीची बांगडी हा हळदीची पानं असतील किंवा काय तर ते आता आपल्याला खूप कमी दिसतात बांगडी तर त्या संवर्धना या सगळ्या गोष्टी संवर्धन व्हावं या सगळ्या गोष्टींचं किंवा लोकांना कळाव्यात म्हणून पण तुम्ही यापूर्वी खूप प्रयत्न केलेला आहे तुमच्या बोलण्यातून किंवा लिखाणातून तर तो प्रयत्न कंटिन्यू राहणार आहे का पुढे हो राहणार आहे वेगवेगळी गीतं किंवा लिखाणाच्या माध्यमातून तुम्ही पुढे येणार आहात म्हटलं की समोर येतात वेगवेगळ्या भाषा म्हणजे गोव्यात कोकणी अतिशय गोड समजली जाणारी ही एक भाषा आहे मराठी बोलली जाते इंग्रजी बोलली जाते काही प्रभागावरती अद्यापही काही पोर्तुगीज शब्दांचा प्रभाव आहे तुम्ही कोकणी प्रेमी आहात जॉन आगियार म्हटलं की एक खंदा कोकणी प्रेमी लेखक असं आमच्या समोर नेहमीच येतं कोकणीवरचं तुमचं प्रेम आणि कोकणीमध्ये आत्तापर्यंत केलेलं काम आणि पुढं जी तुमची काम करण्याची कोकणीमध्ये इच्छा आहे रोमी कोकणीत सुद्धा तुम्ही काम केलेलं आहे त्याबद्दल आम्हाला ऐकायला आवडेल सर कोकणी ही माझी मातृभाषा आहे पण बाकीच्या भाषा पण मला जवळच्याच आहे मला कुठली भाषाबद्दल द्वेष नाही लहानपणी पासून मी सांगितल्याप्रमाणे आठवीला असताना मी लिहायला सुरुवात केली कोकणीत आणि कोकणी रोमी पण माझं बरंच लिखाण आहे त्यावेळी गोयचा आवाज म्हणून गुरुनाथ केळेकर साहेब एक मासिक काढत होते तिथे त्यांच्याबरोबर मी काम केलं नवे गोय म्हणून एक मासिक येत येत होतं तिथं पण मी काम केलं ते नवे गोय त्याच्यानंतर दैनिक झाला त्या दैनिकात मी काम केलं आहे रोमी कोकणी त्याच्यानंतर राष्ट्रमतला मी लिहिलं आहे कोकणीत कोकणीत आणि मग वावरेडूचं इष्ट म्हणून एक होतं मासिक त्यावेळी वावरेडूच्या इष्टला मी लिहिलं आहे आणि म्हणजे कोकणी लिहिताना मला एक एक जवळीक येते त्या लोक काय म्हणायचं ते एक प्रेमळ भावना आहे प्रेमळ भावना आहे आणि ते म्हणजे आतून येत आतून येत आणि मग सर रोमी कोकणी आणि बोलली जाणारी कोकणी किंवा आम्ही जी सुद्धा त्यामध्ये काय फरक आहे कशा पद्धतीचा रोमी कोकणी त्याला अनुस्वार वगैरे नसतो इट इज इंग्लिश इंग्लिश मधून लिहितात ते बट मी रोमी कोकणीत लिहिलं आहे खूप आणि देवनागरी देवनागरीत पण लिहिलं आहे पण देवनागरीत इट इज बेटर म्हणजे मला वाटतं की देवनागरीमध्ये लिहिताना तुला यू कॅन गिव्ह अ क्लिअर प्रोनाउन्सिएशन वगैरे ते चांगली लिहिता येतात रोमी लिपी मुद्दे तसं होत नाही तुमचं पहिल्यापासूनच असा आग्रह राहिलेला आहे की कोकणी चित्रपटानं पुढं गेलं पाहिजे आणि त्या संदर्भात सुद्धा अनेक प्रयत्न झालेले आहेत होत आहेत सध्या आणि इफ्फी सारखं भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवासारखं मोठं व्यासपीठ गोव्याला लाभलेलं आहे कोकणी चित्रपटाबद्दल सर भविष्यात काही वेगळे प्रयोग करण्याचा माणस आहे का कोकणी चित्रपट म्हणजे आमचे नशी मोगाचा ओंडो हे पूर्वीचे चित्रपट ब्लॅक अँड व्हाईट चित्रपट ते बरेच पॉप्युलर होते कारण त्याची स्टोरी लाईन पण चांगली होती आणि त्याच्यानंतर ते बगलांट म्हणून कोकणी पिक्चर आलं मग भुयानातला मनीस आलं ते फर्स्ट कलर्ड फिल्म वॉज भुयानातला मनीस पण आता इफी गोव्यात आल्यानंतर देर इज फिल्म कल्चर कमिंग टू गोवा बरोबर हो आणि त्यामुळे चांगली फिल्म तयार होत आहेत गोव्यात आता एक नवीन फिल्म आलाय डडी कॉस्टा हाऊस म्हणून दॅट इट इज बीन बेस्ड ऑन क्राईम थ्रिलर त्याच्यात माझं गाणं एक आहे त्या फिल्म मध्ये पण फिल्म आर कमिंग अप कोकणी फिल्म पुढे येत आहे बट स्टील पुढे आणखीन त्यांना स्कोप आहे पुढे यायचा तर इतका मोठा तुमचा अनुभव आहे वेगवेगळ्या क्षेत्रातला सध्याची जी गोमंतकीय पिढी आहे गोव्यातील तरुण वर्ग आहे त्यांना एकादा संदेश द्यायला आवडेल का तुम्हाला आमच्या माध्यमातून हो त्यांनी नवी पिढीने पुढे यावं आणि दे हॅव टू बी पॉझिटिव्ह 
सकारात्मक भूमिका त्यांनी घ्यायची आणि पुढे यायचं मग त्यानं सकार सकारात्मक भूमिका घेतल्याने सगळं काही सुरळीत होणार आणि दे विल गेट अ गुड बुस्ट म्हणजे पुढे जायला त्यांना चांगली एक बुस्ट मिळेल म्हणून सो दे हॅव टू कम अप इन अ पॉझिटिव्ह फिलिंग आज आपल्यासोबत गप्पा मारल्या जॉन आगियार सर यांनी गोव्यातील संस्कृती गोव्यातल्या चित्रपटांबद्दलची संस्कृती असो किंवा चालीरीती असो इथली देवदेवता असो या संदर्भात सरांनी त्यांच्या कलाकृती आणि लिखाणातून खूप मोठं काम केलेलं आहे त्यांच्याशी गप्पा मारून आज आपण त्यांच्या कामाबद्दल जाणून घेतलं धन्यवाद सर तुम्ही वेळात वेळ काढून आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात आणि आमच्याशी गप्पा मारल्यात म्हणून